അറേസ് എന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡേറ്റ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളാണ് അറേസ് ഇതിൻ്റെ സിൻഡെക്സ് ഇതേ രീതിയിലാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ നെയിം അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ അറേ സൈസ് സാധാരണ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു സെറ്റ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഒരു ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ അറേ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഇൻറ്റ് റോൾ നമ്പർ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറേ സൈസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് നൽകിയാൽ മതിയാവും ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറേ സൈസ് നമ്മൾ എത്രയാണോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അറേ സൈസ് നമ്മൾ എത്രയാണോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും മെമ്മറി വേരിയബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്രിയേറ്റ് അത്രയും മെമ്മറി വേരിയബിൾ സി ലാംഗ്വേജ് കമ്പയിലർ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ ഇൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന ഒരു മെമ്മറി സ്പേസ് മാത്രമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നാൽ എ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്പേസ് സി ലാംഗ്വേജ് കമ്പയിലർ എ ഓഫ് സീറോ ആയിട്ടും രണ്ടാമത്തെ സ്പേസ് എ ഓഫ് വൺ ആയിട്ടും അടുത്തത് എ ഓഫ് ടു ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എ ഓഫ് ഫോർട്ടി നയൻ വരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ അറേ സൈസ് എത്രയാണോ പറയുന്നത് ആ സൈസിനനുസരിച്ച് ആ സൈസിനനുസരിച്ച് സീറോ മുതൽ ആ സൈസിൻ്റെ വാല്യൂൽ ഒന്ന് കുറഞ്ഞുള്ള വാല്യൂ വരെ മെമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത്രയും വാല്യൂസും നമ്മൾക്ക് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് സാധാരണയായി മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള അറേയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ രണ്ടാമത്തേത് ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേ അടുത്തത് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അറേ സിംഗിൾ വാല്യൂസ് മാത്രം നമ്മൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പോയാൽ മതിയെങ്കിൽ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അറേയിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറിനെ അറേ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറേ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണമായി ഇൻഡ് എ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മെമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഓഫ് സീറോ എ ഓഫ് സീറോ എന്ന വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എ ഓഫ് സീറോ എന്ന നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഈ സീറോനെയാണ് നമ്മൾ അറേ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി അറേ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇതേ രീതിയിലാണ് അതായത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അറേ നെയിം സൈസ് ഈക്വൽ ടു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇവിടെ ഇത് രീതിയിൽ എക്സാമ്പിൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ 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 അറേ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് സീറോ എന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്കും രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് വൺ എന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്കും അടുത്ത വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ടു എന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ഓപ്പൺ പ്രൈസസും ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസും ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ നമ്പറിനെയും കോമ കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അറേയുടെ വാല്യൂസിനെ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു അറേ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അറേ എന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂ ഒരു മെമ്മറിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മറി വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് അഞ്ച് നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെന്നില്ല പകരം ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ഇൻഡ് എ ഓഫ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് നൽകി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഫൈവ് എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതായത് മെമ്മറിയിൽ എ ഓഫ് സീറോ മുതൽ എ ഓഫ് ഫോർ വരെ സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിലേക്ക് ഈ വാല്യൂവിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുമാണ് അതായത് എ ഓഫ് സീറോ എന്ന മെമ്മറി സ്പേസിലേക്ക് ട്വന്റി എന്ന വാല്യൂ എ ഓഫ് വൺ എന്ന സ്പേസിലേക്ക് തേർട്ടി എന്ന വാല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ ടെൻ ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി വരെ എ ഓഫ് ഫോർ വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ അറേ വാല്യൂസിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായി ഒരു ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്
ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം എ ഒ വണ്ണിലെ വാല്യൂ അതായത് തേർട്ടി എന്ന വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ എ ഒ സീറോ മുതൽ എ ഒ ഫോർ വരെയുള്ള വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് എ ഒ സീറോ മുതൽ എ ഒ ഫോർ വരെയുള്ള വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്തതായി കാണാം ഇതേ രീതിയിൽ എ ഒ സീറോ മുതൽ എ ഒ ഫോർ വരെയുള്ള വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാവുന്നതും അതിലേക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് വാല്യൂ ഇൻഷുലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ രീതിയിലാണല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഇൻഡ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഒറ്റ വാല്യൂ മാത്രമേ ഇൻഷുലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അറേ ഇൻഷുലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഓപ്പൺ പ്രൈസസിനുള്ളിലും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസസിനുള്ളിൽ ഒരേ വാല്യൂ നൽകി കോമ നൽകി അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അറയിലേക്ക് വാല്യൂ ഇൻഷുലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സ്കാൻ ഓഫ് ഉപയോഗിച്ച് അതിലേക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് അറയിലേക്ക് എൻ നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി എ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന അറേ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ എ ഓഫ് സീറോ മുതൽ എ ഓഫ് നയൻ വരെ സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഇനി ലൂപ്പിന് വേണ്ടി ഐ എന്ന വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലിമിറ്റിന് വേണ്ടി എൻ എന്ന വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത ശേഷം എൻ്റെ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ എന്ന മെസ്സേജ് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റ് എൻ എന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന അറേ സൈസിൽ കൂടാൻ പാടുള്ളതല്ല നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന അറേ സൈസ് ടെൻ ആണ് അതായത് പത്ത് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് അറയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നൽകുന്ന ലിമിറ്റ് അതായത് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് നൽകാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം എൻ്റെ അറേ എലമെന്റ്സ് എന്ന മെസ്സേജ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഫോർ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ സ്കാനസ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റൺ ടൈമിൽ കീബോർഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അറേ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി ഫോർ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എന്ന ഈ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ കൺവെർഷൻ സ്പെസിഫയറിൽ നിന്നും എ ഒ സീറോ എന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്കായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയി മാറുന്നു ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആകുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ റീഡ് ചെയ്ത് എ ഒ വൺ എന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഐയുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ റീഡ് ചെയ്ത് എ ഒ ടു എന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എത്രയാണോ നൽകുന്നത് ആ ലിമിറ്റ് വരെ ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനനുസരിച്ച് അയുടെ വാല്യൂ മാറി ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറയുടെ ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്കാൻ ഓഫ് ഉപയോഗിച്ച് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഫോർ ലൂപ്പ് എപ്പോഴാണോ കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ലൂപ്പിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വീണ്ടും സ്ക്രീനിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതും സ്കാൻ ഓഫ് പ്രവർത്തിച്ച അതേ രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ആദ്യമായി എ ഒ സീറോ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഐയുടെ വാല്യൂ വീണ്ടും ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് എ ഒ വൺ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എ ഒ ടു പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എവിടം വരെ കണ്ടീഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും പ്രാവശ്യം ഈ ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയും അറേ എലമെന്റ്സിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇത് ആദ്യമായി എന്റെ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ സിക്സ് എന്ന് നൽകുകയാണ് ഇനി ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് എ ഒ സീറോയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അടുത്തത് എ എഫ് വണ്ണിലേക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും അറയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത എലമെന്റ്സ് ഇപ്പോൾ അറേ എ
അറെ എലമെന്റ്സ് എന്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെസ്സേജ് നൽകി ഇവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ എൻ വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നൽകുന്ന ലിമിറ്റ് വാല്യൂ വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യമായി ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എ ഓ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഐയുടെ വാല്യൂ വീണ്ടും ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എ ഓ വണ്ണിലേക്കും അങ്ങനെ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്നിൽ താഴെ ആകുന്നത് വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അറയിലേക്ക് വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിനെ സോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ വീണ്ടും സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ലെസ് ദാൻ എൻ വരെ പോകുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിനുള്ളിലെ അടുത്ത ലൂപ്പിലേക്ക് വരുന്നു അതായത് ജയുടെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഐയിൽ നിന്നും ഒന്ന് കൂടുന്നു എന്നാൽ ജെ ലെസ് ദാൻ എൻ വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ലൂപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതായത് സീറോ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഫ് എ ഓഫ് സീറോ അതായത് എ ഓഫ് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് ജെ എ ഓഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഓഫ് വൺ അപ്പോൾ എ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അറയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ നമ്പറും എ ഓഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് അറയിലെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറും ആണല്ലോ ആദ്യത്തെ നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിനെയും കട്ടിൽ വലുതാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിന്റെ പൊസിഷൻ പരസ്പരം മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി ഈ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ ടി എന്ന ഈ മെമ്മറി വേരിയബിളിലേക്ക് എ ഓഫ് സീറോ എന്ന ലൊക്കേഷനിലെ വാല്യൂവിനെ തൽക്കാലം ടിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എ ഓഫ് ഐ അതായത് എ ഓഫ് സീറോയിലേക്ക് എ ഓഫ് ജെ എ ഓഫ് വണ്ണിലെ വാല്യൂവിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതായത് ആദ്യത്തെ നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിനെ കട്ടി വലുതാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ തൽക്കാലം ടി എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനി ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടെഴുത്തും ഒരേ നമ്പറായി കാണും അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ നമ്പർ ടിയിലുണ്ട് അതിനെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിന്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതായത് എ ഓഫ് വണ്ണിലേക്ക് സ്റ്റോർ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ടി എന്ന ഒരു ടെമ്പററി വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് നമ്പറിന്റെ പൊസിഷനെ അല്ലെങ്കിൽ അറയുടെ പൊസിഷനെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ ജെ ലൂപ്പ് ഐയുടെ വാല്യൂനെ കട്ടി ഒന്ന് കൂടുതൽ തുടങ്ങി അതിന്റെ എന്റെ ആവുന്ന റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ ജെ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഐ ലൂപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത അതായത് ഐയുടെ വാല്യൂ വീണ്ടും വൺ ആവുന്നതും ജെ വീണ്ടും ടൂവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതും ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജെയുടെ വാല്യൂ ടൂവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഓരോ നമ്പറിനെയും ഗ്രേറ്റർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഇനി എ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന അറയെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത രീതിയിൽ അറേ എലമെന്റ്സ് ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ലെസ് ദാൻ എൻ വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എ എഫ് ഐ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എൻ്റെ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ നൽകുന്നു ഞാനിവിടെ ഫൈവ് എന്ന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അറേ എലമെന്റ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാ ഫൈവ് ആറ് എലമെന്റ്സിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയതായി കാണാം അടുത്തതായി ടു ഡയമെൻഷണൽ അറി ഡേറ്റയെ ടേബിളായി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ഡയമെൻഷണൽ അറി ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായി ഒരു മെട്രിക്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ലാംഗ്വേജിൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ അറി ഇതേ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ നെയിം ആദ്യത്തെ അറേ സൈസിൽ റോ സൈസും രണ്ടാമത്തതിൽ കോളം സൈസും നൽകുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നൽകുന്ന റോ സൈസിനനുസരിച്ച് മെമ്മറി റോ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും രണ്ടാമത്തെ കോളം സൈസ് അനുസരിച്ച് അതേ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ കോളം സൈസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ടു ഡയമെൻഷൻ അറി ഇൻഷ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ടേബിൾ ടു ത്രീ എന്ന ഞാൻ ഒരു അറേ ടു ഡയമെൻഷൻ അറി ഡിക്ലെയർ
ഇങ്ങനെ കോളം റോ ആയിട്ട് ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടു ഡയമെൻഷണൽ ആറെ സി ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു മെട്രിക്സ് എൻ്റർ ചെയ്ത് അതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി ഞാൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ ആറെ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് എ ഓഫ് ഫൈവ് ഫൈവ് അതായത് സീറോ മുതൽ ഫോർ വരെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉള്ള റോയും അതേപോലെ തന്നെ സീറോ മുതൽ ഫൈവ് വരെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉള്ള കോളവും അതായത് ഒരു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് മെമ്മറി സ്പേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ലൂപ്പ് വേരിയബിളിനായി ഐ എന്ന മെമ്മറി വേരിയബിളും അതേപോലെ തന്നെ ജെ കോളം റോ സൈസിനായി ആർ സി എന്ന ഈ രണ്ട് മെമ്മറി വേരിയബിളും ഞാൻ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രിന്റ് ഓഫിനുള്ളിൽ എൻ്റർ റോ ആൻഡ് കോളം സൈസ് എന്ന മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്കാൻ ഓഫ് ഉപയോഗിച്ച് ആറിലേക്കും സിയിലേക്കും വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എൻ്റർ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി മെട്രിക്സ് എന്ന മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ തുടങ്ങുന്നു ഐ ലെസ് ദാൻ ആർ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇവിടെ ജയുടെ വാല്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ജെ ലെസ് ദാൻ സി ജെ പ്ലസ് ഐ എന്നത് ഐ എന്ന ഈ ആദ്യത്തെ ലൂപ്പ് റോയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും ജെ എന്ന ഈ ലൂപ്പ് കോളത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജെയുടെ വാല്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കോളത്തിന്റെ വാല്യൂ ആവുന്നവരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് എ ഒ സീറോ ജെ എ ഒ സീറോ സീറോ ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് എ ഒ സീറോ സീറോ എന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫോർ ലൂപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ജയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ജെ ലൂപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ജയുടെ വാല്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് വൺ ആയി മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് എ ഒ സീറോ വണ്ണിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് വീണ്ടും ജെ ലൂപ്പ് തന്നെയാവും ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത എലമെന്റ് എ ഒ സീറോ വണ്ണിലേക്ക് എ ഒ സീറോ ടുവിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ജെ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എ ഒ സീറോ സീറോ എ ഒ സീറോ വൺ എ ഒ സീറോ ടു എ ഒ സീറോ ത്രീ തുടങ്ങി അതായത് കോളത്തിന്റെ ലിമിറ്റ് എത്രയാണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടം വരെ ജെ ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ കോളത്തിൽ ഇത്രയും വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഒരു കോളത്തിൽ മൊത്തം വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫോർലൂപ്പ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ കോളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഫോർലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതും വീണ്ടും ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആവുന്നതുമാണ് ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആവുമ്പോൾ വീണ്ടും ജെയുടെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജെയുടെ വാല്യൂ ആദ്യം സീറോ അതായത് വൺ ഓഫ് സീറോ വീണ്ടും ജെയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് വൺ വീണ്ടും ജെയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ടു ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ റോ മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ റോയിലെ എല്ലാ കോളവും ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് ഐയുടെ വാല്യൂ വീണ്ടും ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൂപ്പ് വേരിയബിൾ റോയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും ഒരു റോയിലെ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ റോയിലെ എല്ലാ കോളത്തിലേക്കും വാല്യൂ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജെ ലൂപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജെ ലൂപ്പ് അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ മുതൽ അതിന്റെ എൻഡ് വാല്യൂ വരെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി മെട്രിക്സ് എലമെന്റ്സ് എന്ന മെസ്സേജ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്കാൻ ഓഫ് ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാവും ഇവിടെ പ്രിന്റ് ഓഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ മെട്രിക്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിനായി വീണ്ടും ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അതിന്റെ എൻഡ് ആവുന്നവരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ജയുടെ വാല്യൂ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഐയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ മുതൽ എൻഡ് വാല്യൂ വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ആദ്യം ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഒ സീറോ സീറോ അടുത്തത് എ ഒ സീറോ വൺ അടുത്തത് എ ഒ സീറോ ടു അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ജെ ലൂപ്പ്
ഞാനിവിടെ ടു ടു നൽകുകയാണ് അതായത് റോ സൈസ് ടു കോളം സൈസ് ടു ഇനി എലമെന്റ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്ന മെസ്സേജ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ എലമെന്റ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇതാ മെട്രിക്സ് എലമെന്റ്സ് മെട്രിക്സ് രീതിയിൽ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്തതായി കാണാം നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ എലമെന്റ് എൻ്റർ ചെയ്താലും അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ ഇതേ രീതിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഇത് രണ്ട് മെട്രിക്സ് എൻ്റർ ചെയ്ത് അതിന്റെ അഡീഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നോ ഇതിനായി നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് മെട്രിക്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് സാധാരണ രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കണക്കാണ് രണ്ട് മെട്രിക്സ് തമ്മിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിനായി ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെമ്മറി വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സ് എ ഓഫ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് നൽകി രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സ് ബി ഓ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് നൽകുന്നു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് മെട്രിക്സും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ അഡീഷൻ മറ്റൊരു മെമ്മറി വേരിയബിൾ ആയ സി ഓ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന മെട്രിക്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡയമെൻഷനൽ അറയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇനി ലൂപ്പിനായി ഐ എന്ന വേരിയബിളും അതേപോലെ തന്നെ ജെ എന്ന വേരിയബിളും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു റോ കോളം സൈസിനായി ആർ അതേപോലെ തന്നെ സി വൺ എന്ന വേരിയബിളും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കും ഇനി സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത ശേഷം എന്റർ റോ ആൻഡ് കോളം ഓഫ് ദി മെട്രിക്സ് എന്ന മെസ്സേജ് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് ആൻഡ് ആർ ആൻഡ് സി വൺ അതായത് മെട്രിക്സിന്റെ റോയും കോളം സൈസും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്റർ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടു ഡയമെൻഷണൽ അറയിലേക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഐ എന്ന ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ലൂപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും അതായത് സീറോ ലെസ് ദാൻ റോ സൈസ് കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് ഈ ജെ ലൂപ്പിലേക്ക് വരുന്നതാണ് എന്നാൽ ജെ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജെ ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ വീണ്ടും ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതായത് ആദ്യമായി ഐയുടെയും ജെയുടെയും വാല്യൂ സീറോ അപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് എ ഒ സീറോ സീറോയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് വീണ്ടും ജെയുടെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതായത് ജെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയി മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ സീറോ വൺ എന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് സീറോ ടു എന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴാണോ ഈ ലൂപ്പിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആകുന്നത് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് തിരികെ ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്നും കൂടി ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയി മാറുന്നതാണ് ഇവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ കണ്ടീഷൻ ശരിയായിരിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ സെക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ജെയുടെ വാല്യൂ വീണ്ടും സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എൻഡ് ആവുന്നവരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് അതായത് വൺ ഓഫ് സീറോ അതായത് വൺ ഓഫ് സീറോ വൺ ഓഫ് വൺ വൺ ഓഫ് ടു അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് റോയിലെ എല്ലാ കോളത്തിലും വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ എല്ലാ റോയിലെ എല്ലാ കോളത്തിനും വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിന്റെ എലമെന്റ്സ് ബി ഒ ഫൈവ് ജെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ അഡീഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം അഡീഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ ഒ സീറോ സീറോയും അതേപോലെ തന്നെ ബി ഒ സീറോ സീറോയും ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സി ഒ സീറോ സീറോ എന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ജെയുടെ വാല്യൂ സീറോ അപ്പോൾ എ ഒ സീറോ സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് അതായത് എ ഒ സീറോ സീറോയും ബി ഒ സീറോ സീറോയും ആഡ് ചെയ്ത് സി ഒ സീറോ സീറോ എന്ന ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ജെയുടെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ ഒ സീറോ വൺ പ്ലസ് ബി ഒ സീറോ വൺ അതായത് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റും അതായത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റും സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റും ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഈ ടു ഡയമെൻഷൻ അറയിൽ
എലമെന്റ്സിനെ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിന്റെ എലമെന്റിനെ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇത് അതിന്റെ അഡീഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടിയതായി കാണാം ഇതേ രീതിയിൽ മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയവ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ മെട്രിക്സിന്റെയും റോ സൈസും കോളം സൈസും മാറ്റി നൽകാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആർ സി വൺ എന്ന ഒരു വേരിയബിൾ തന്നെ രണ്ട് മെട്രിക്സിന്റെയും റോയും കോളമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ട് മെട്രിക്സിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷനോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റോയിങ് കോളം സൈസും വ്യത്യസ്തമായി നൽകണമെങ്കിൽ അത്രയും വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിന്റെ റോയും കോളവും സെപ്പറേറ്റായി റീഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായ വേരിയബിൾ നൽകിയാൽ മതിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ റോയിലെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ റോ സൈസും കോളം സൈസും എൻറ്റർ ചെയ്യുന്